assalamu alaikum students i am raila zafar once again with the fourth lecture of botany and this lecture is in continuation with the lecture we had yesterday yesterday as you remember we were studying the simple tissues and uh, we started parenchyma today in the same series we will be studying colenchyma and before we proceed with that let's revise a few terms let's revise a few points and then we will proceed with the next simple tissue that is the colenchyma okay give me the definition of a tissue revise it tissue is an aggregation of similarly specialized cells which together perform specialized functions and yesterday i told you that we are having simple tissues and complex tissues the simple tissues are those tissues which are having one type of cells like the parenchyma was having only one type of cells and the complex tissues are those tissues which are having more than one type of cells as i gave you the example of xylem and phloem both these tissues are termed as the complex tissues because they are having more than one type of cells which are constituting that tissue i hope you remember so let's proceed with the next slide we also discuss the difference between the tissue and the cell and i told you the cell is a separate entity whereas the tissues are aggregated together they share the middle lamella and they are functioning as one collective structure or let's say one collective entity which is performing the same function uh, remember i told you in my previous lecture like xylem is concerned with the conduction of water and phloem with the flow of food products throughout the plant body so xylem and phloem forms the tissues whereas you whenever you are talking about simple structures or let's say when you are talking about a single cell then it is actually concerned when we are dealing with a simple structural unit in case of the plant body and we call it that this is a cell right so always keep in mind what is the difference between the tissue and the cell now what is colenchyma colenchyma cells are simple permanent tissues they are living cells with prominent nucleus the cells is with a large and prominent vacuole vacuole is filled with secondary metabolites means that they are usually having some sort of the materials which are filling the colenchyma cells and these are the metabolites means that the products of metabolism and they are filled in the vacuole present in the colenchyma cells colenchyma cells possess thick primary cell walls they do not have the secondary walls thick walls are not lignified they are concerned with the wall deposition hemicellulose and pectin and cellulose are present thickening is affected by the extent of stress the more the stress the plant is the more colenchyma tissue will develop into it similarly the colenchyma cells are meant for giving the strength to the plant body and at the same time they are having bigger prominent nucleus which means that they have the ability to act as a active uh, actively uh, actively performing tissues in the plant body so where they are occurring as you can see in the diagram they have got angular thickenings means that they can deposit material on the at different angles and they are present in the lower regions or the or below the epidermal cells here we can see that they are found under the skin below the epidermis in the dicot stems in the dicot stems they are usually present in the lower regions which is termed as the hypodermis mostly they are present in the hypodermal regions that is a layer that is lying between the or below the epidermal region 
as I told you, the function of the colon chymatis tissue is that they store and assimilate food by giving mechanical strength and they maintain turgidity, prepare food if chlorophyll is present, store waste products like tannin, gum, crystals and resins. They are having different type of waste material depositions in the plant body and these materials remain there till very uh, till, till long periods of time and they are in the form of tannins, gums, crystals and resins. So these are the major functions of colon chyma tissue. We will go into the details of some of them. They also provide mechanical support to the stem. They being extensible, these cells readily adapt themselves to the rapid elongation of the stem. If the stem has to elongate rapidly as it comes in case of the spring elongation, then these cells do not get crushed by the rapid elongation because of the presence of the colon chymatis tissues. And they give the mechanical support to the stem. Mechanical support means that plant is stress on it, if it has a airy conditions, the plant will be damaged by any way, or it will be damaged by any way, or it will be damaged by any way, or it will be damaged by any way. So, this kind of mechanical support will give us the tissues, will give us the colon chymatis tissues. For example, like on the plant body, when the plant comes to come, तो उन्हीं छोटी छोटी शाखों के ऊपर इतना ज्यादा हैवी किस्म का फल जो है वो लटक जाता है उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो स्टेम में जो सेल्स टिश्यूज उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास कोलन कमाटस टिश्यूज होते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या है ये कहां कहां पे पाए जाते हैं अक्रेंस इनकी कहां पे होती है ये प्लांट्स के पेरिफेरल रीजंस पे होते हैं Hypodermal region mein honge means that the layer that is lying between the epidermal regions. Bilkul isi tarah ye ridges ke upar honge jo ubhaar hote hain. Jab aap plant mein cross sections dekhenge stem ka to jo thode se ubhre ve region hai unke andar ye maujood honge. Dicot leaves ke andar ye above the petiole, midrib or leaf veins maujood honge. These cells have chloroplasts but very rarely sometimes contain tannins tannins are material which are deposited in plant ke andar, plant cells ke andar. cells compactly packed without intercellular spaces in their midst intercellular spaces hoti, really possess intercellular spaces colon chyma is absent in the roots roots are not and colon chyma completely absent in monocots one point of remember کہ کولن کائما ٹیشیوز جو ہیں یہ مونو کارٹس میں موجود نہیں ہوتے یہ ہمیں ملیں گے ہمیشہ ڈائی کارٹس کے اندر اور یہ کیونکہ انہوں نے بڑے پلانس کو سٹرنٹ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو ان ایریاز میں ان جگہوں پر ریسٹرکٹ کرتے ہیں جہاں پلانٹ کو مکینکل سٹرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے कोलन कायमा की जो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं या जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलन कायमा टिश्यूज कह सकते हैं वो हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स के हैं वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल ऑफ देम बट वी विल डेफिनेटली लर्न अबाउट फ्यू ऑफ देम द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलन कमाटस टिश्यूज आर द एंगुलर कोलन कायमा द एन्युलर कोलन कायमा द लमेलर कोलन कायमा एंड द लेक्यूनर कोलन कायमा सो आई विल रिपीट वंस अगेन देयर आर एंगुलर annular, lamellar and lacunar colon chyma. There are four types of colon chyma which are known in the different plants. What the angular colon chyma are like? The angular colon chyma are the cells uh, which are angled and polygonal in appearance means that they form some sort of angular structures and they have got so many size, sides so they are termed as the polygonal. They have got the thickening material deposited only at the corners of the cells. जो cells के corners होंगे, उनके अंदर इनकी thickening material जो है, वो वहाँ पे जमा होगा। तो ये आपको ना angular नजर आते हैं। Means कैसे लगता है कि जैसे कोई छोटे-छोटे से star-like structures जो हैं, वो हमारे पास epidermis के नीचे पाए जा रहे हैं। और ये these are termed as the colon chyma. और कई दफा they are packed without any intercellular spaces. Common type of colon chyma are the angular colon chyma 
और ये हमें एपिडर्मिस के नीचे वाले हिस्से में मिलते हैं और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया उस रीजन को उस लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप जो आपके पास कोलन कायमा की आती है इनको हम कहते हैं एन्यूलर कोलन कायमा जो एन्यूलर कोलन कायमा होते हैं इनके अंदर जो थिकनिंग्स हैं वो इक्वली बिल्कुल बराबर तरीके से सारे चारों तरफ में मौजूद होती हैं और ये जो है जब आप इनको काटेंगे क्रॉस सेक्शन काटेंगे किसी भी स्टेम रीजन का जिसके के अंदर एन्यूलर कोलन कायमा मौजूद होंगे तो हमें नजर आएगा कि ये चारों तरफ जो सेल है उसमें थिकनिंग्स मौजूद हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज शोइंग द थिक मटीरियल अराउंड द सेल दैट इज शोन इन द ब्लैक कलर इट इज एक्चुअली शोइंग द डेपोजिशन ऑफ द मटीरियल अराउंड द सेल जिसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि सेल के इर्द गिर्द कोई काला सा मैस जो है वो जमा हुआ है हत्या के इसके इर्द क्या होता है कि डेपोजिशन हुई हुई होती है मटीरियल की is this is the last slide for my presentation but let's conclude what we have studied humne kaha ke simple tissues ki dusri type jo hai wo kehlati hai colon kaima colon kaima wo cells hote hain jinke ke upar hamare paas different angles ke upar depositions hoti hain ye zyada photosynthesis ke sath related nahi hote jaise ke parenchymatous cells are very much associated with photosynthesis ये प्लांट बॉडी के अंदर बल्क नहीं बनाते दे आर नॉट द ग्राउंड टिश्यूज दे आर प्रेजेंट एंड रिस्ट्रिक्टिंग दम सेल्स टू दो स्पेसेस वेयर नीड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू बी गिवन टू द प्लांट ये उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहां पर प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पे जहां पे प्लांट ने अपने साथ भारी फ्रूट को लटकाया हुआ होता है या उसके साथ फ्लावर्स होते हैं या वो हिस्से जिन्होंने अपने आप को स्विंग करना होता है लाइक ब्रांचेस अंडर द एयर प्रेशर्स वहां पे कोलन कायमा की लेयर्स मौजूद होंगी कोलन कायमा कहाँ पे मौजूद होते हैं ये यूजुअली एपिडर्मिस के लोअर रीजन जिनको के हम हाइपोडर्मिस कहते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं ये अपनी शेप डिफरेंट में मौजूद होंगे और हमारे पास हमने इनकी चार डिफरेंट शेप्स पड़ी हैं उनमें से जो हमारे पास दो किस्म की शेप्स इंपॉर्टेंट हैं दीज आर टर्म एज द एन्यूलर कोलन कायमा और एंगुलर कोलन कायमा और हम लोग इनको डिफरेंट रीजन के अंदर देखते हैं इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं कंक्लूड करते हैं अगले लेक्चर में हम स्क्लेरन कायमा के बारे में पढ़ेंगे और स्क्लेरन कायमा के बारे में दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ द सिंप्लीफाइड टिश्यूज विद दैट आई एंड माई लेक्चर थैंक यू वेरी मच खुदाफिज